আমার প্রিয় তৃতীয় শ্রেণীর বন্ধুরা আজকের এই ভিডিও শুধুমাত্র তোমাদের জন্যই আজ এই ভিডিওতে তোমাদের অর্থাৎ ক্লাস থ্রির লেসন থ্রি ইংলিশের যেটা হচ্ছে দ্য গ্র্যাস ওপার অ্যান্ড দ্য অ্যান্ডস অর্থাৎ ঘাস ফোরিং এবং পিঁপড়েরা এই গল্পটা আমরা আলোচনা করব তো চলো শুরু করা যাক দেখো প্রথমে অন ইয়োর মার্ক তারপরে প্রি রিডিং দেয়া আছে লুক অ্যাট দ্য পিকচার নিচে ছবিটার দিকে তাকিয়ে এই প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে হবে হোয়াট ক্রিয়েচার্স ডু ইউ সি হেয়ার তুমি এখানে কোন কোন প্রাণী দেখতে পাচ্ছ তো তোমরা কি বলবে আই ক্যান সি আ গ্র্যাস ওপার অ্যান্ড সাম অ্যান্ডস এ এন টি এ সাম অ্যান্ডস হেয়ার নেক্সট হোয়ার ডু ইউ ফাইন্ড দেম তুমি তাদেরকে কোথায় দেখতে পাও তো তোমরা বলবে আই ফাইন্ড দেম ইন দ্য ফিল্ড আমি তাদেরকে মাঠে দেখতে পাই নেক্সট হাউ মেনি অ্যান্ডস আর দেয়ার ইন দ্য পিকচার ছবিতে কতগুলো পিঁপড়ে আছে দেখে নাও ছবিতে একটা দুটো তিনটে তাহলে তোমরা কি লিখবে দেয়ার আর থ্রি অ্যান্ডস ইন দ্য পিকচার লাস্ট হোয়াট ইজ দ্য গ্র্যাস ওপার ডুইং গ্র্যাস ওপার কী করছে তো তোমরা কি বলবে তোমরা বলবে দ্য গ্র্যাস হোপার ইজ প্লেইং ভায়োলিন মানে গ্র্যাস ওপার বেহালা বাজাচ্ছে নেক্সট আমরা চলে আসবো ইউনিট ওয়ানে লেটস রিড চলো পড়ি ইউনিট ওয়ান দেখো ওয়ান সামার্স ডে এক গ্রীষ্মের দিনে আ গ্র্যাস ওপার ওয়াজ হপিং অ্যাবাউট ইন এ ফিল্ড একটা ঘাস ফোরিং কি করছিল হপিং মানে লাফা লাফালাফি করছিল ইন আ ফিল্ড একটা জমিতে একটা মাঠে হি ওয়াজ চার্পিং অ্যান্ড সিঙ্গিং মেরিলি চার্পিং মানে অ্যাকচুয়ালি কিচির মিচির করা যেটা পাখিরা করে তো আমরা এখানে চিৎকার করাই বলতে পারি যে গ্রাস ওপারটা চিৎকার করছিল অ্যান্ড সিঙ্গিং মেরিলি এবং খুব মেরিলি মানে খুব আনন্দের সঙ্গে সিঙ্গিং গান গাচ্ছিল কেমন তারপরে আ গ্রুপ অফ অ্যান্ডস ওয়াগড পাস্ট হিম মানে একদল পিঁপড়ে কি করলো ওয়াগড পাস্ট হিম মানে তার পাশ দিয়ে তাকে অতিক্রম করে হেঁটে গেল দে ক্যারিড প্লাম্প সিডস অফ কর্ন প্লাম্প কথাটার অর্থ কি প্লাম্প কথাটার অর্থ অ্যাকচুয়ালি মাংসলো কিন্তু সিড মানে যেহেতু বীজ তো বীজ তো আর মাংসলো হয় না তাহলে কি হবে মোটা 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 সোটা তাহলে দে ক্যারিড মানে তারা বহন করছিল প্লাম সিডস অফ কর্ন অর্থাৎ শস্যের মোটা সোটা দানা শস্যের দানা তারা বহন করে নিয়ে বেড়াচ্ছিল হোয়ার আর ইউ গোয়িং উইথ দোজ হেভি থিংস আক্স দ্য গ্রাস ওপার আক্স দ্য গ্রাস ওপার গ্রাস ওপার ঘাস ফোরিং জিজ্ঞেস করল হোয়ার আর ইউ গোয়িং তোমরা কোথায় যাচ্ছ উইথ দোজ হেভি থিংস ওই ভারী জিনিসগুলো নিয়ে এবার কি হয়েছে এই প্রশ্ন শুনে উইদাউট স্টপিং না থেমেই দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড রিপ্লাইড অনেকগুলো পিঁপড়ে তো যাচ্ছিল তাদের মধ্যে যে প্রথম পিঁপড়ে ছিল সে কি উত্তর দিচ্ছে টু আওয়ার অ্যান্ড হিল আমরা তো আমাদের অ্যান্ড হিল অর্থাৎ পিঁপড়েদের পাহাড় যেটা পিঁপড়েদের ঢিবিতে যাচ্ছি টু আওয়ার অ্যান্ড হিল আমরা আমাদের ঢিবিতে যাচ্ছি দিস ইজ দ্য থার্ড সিড আই এম ক্যারিং টুডে সেই প্রথমে সেই পিঁপড়েটা কি বলছে যে দিস ইজ দ্য থার্ড সিড এটা হচ্ছে তিন নম্বর দানা আই এম ক্যারিং টুডে আমি বহন করছি আজকে মানে আমি আজ এই নিয়ে এই দিয়ে তিনটে দানা বহন করছি হোয়াই আর ইউ ওয়ার্কিং সো হার্ড হোয়াই ডোন্ট ইউ কাম অ্যান্ড সিং উইথ মি সেট দ্য গ্রাস ওপার এবার গ্রাস ওপার কী বলছে হোয়াই আর ইউ ওয়ার্কিং সো হার্ড তোমরা এত কঠোর পরিশ্রম কেন করছ ওয়ার্কিং সো হার্ড হার্ড মানে কঠোর বা কঠিন বা কষ্টের হোয়াই ডোন্ট ইউ কাম তোমরা কেন আসছো না অ্যান্ড সিং উইথ মি এবং আমার সঙ্গে গান গাচ্ছ না কেন তোমরা এইটা শুনে সেই পিঁপড়ে কি বলছে উই আর হেল্পিং টু স্টোর ফুড ফর উইন্টার উই আর হেল্পিং আমরা সাহায্য করছি 
কিসের জন্য টু স্টোর স্টোর মানে সঞ্চয় করে রাখা সঞ্চয় করতে ফুড মানে খাবার সঞ্চয় করতে ফর উইন্টার শীতকালের জন্য খাবার সঞ্চয় করতে আমরা সবাই মিলে সাহায্য করছি ইউ শুড অলসো ডু দ্য সেম তোমারও অবশ্যই একই করা উচিত একই কাজ করা উচিত তোমারও শীতকালের জন্য খাবার সঞ্চয় করা উচিত সেট দ্য অ্যান্ড পিঁপড়ে বলল এইবার ঘাস পড়িং কী বলছে উইন্টার ইজ ফার অ্যাওয়ে ইট ইজ এ লাভলি ডে টু প্লে স্যাং দ্য গ্রাস অফ আর স্যাং মানে গান গাইলো ঘাস পড়িংটা আবার কী গান গাইলো এই কথা শুনে উইন্টার ইজ ফার অ্যাওয়ে অর্থাৎ শীতকাল তো এখনও অনেক দূর ইট ইজ এ লাভলি ডে এটা খুব সুন্দর একটা দিন টু প্লে মানে বাজানোর এখানে প্লে মানে খেলা করা না এখানে বাজানো আর কি যন্ত্র মানে সঙ্গীতের যেসব বাদ্যযন্ত্র সে বাজানোকে তো প্লে বলে তো এখানে বলছে যে আজকে খুব ভালো একটা ওয়েদার আজকে খুব ভালো একটা দিন সেই মানে যন্ত্র বাজানোর জন্য এবার দেখো বাট দ্য অ্যান্ডস ওয়েন্ট অন দেয়ার ওয়ে কিন্তু পিঁপড়েরা কি করলো পিঁপড়ে তো পিঁপড়েরা তো আর বসে থাকবে না তারা ওয়েন্ট অন দেয়ার ওয়ে তারা তাদের পথেই চলল দে কন্টিনিউড উইথ দেয়ার হার্ড ওয়ার্ক দে কন্টিনিউড মানে তারা চালিয়ে গেল উইথ দেয়ার হার্ড ওয়ার্ক তাদের কঠোর পরিশ্রম তারা চালিয়ে গেল তারা থামলো না দ্য ওয়েদার সুন টার্ন কোল্ড এইবার কি হলো আবহাওয়া মানে যে গ্রীষ্ম যেটা ছিল আর কি সেটা খুব তাড়াতাড়ি কি ওয়েদার সুন টার্ন কোল্ড মানে ওয়েদার খুব তাড়াতাড়ি শীতকাল চলে আসলো আর কি নেক্সট আর থিক হোয়াইট ব্ল্যাঙ্কেট অফ স্নো কোভার্ড অল দ্য ফুড লাইন ইন দ্য ফিল্ড আর থিক হোয়াইট ব্ল্যাঙ্কেট অফ স্নো এখানে ব্ল্যাঙ্কেট মানে অ্যাকচুয়ালি ব্ল্যাঙ্কেট মানে যেটা আমরা শীতকালে গায়ে দিই কিন্তু বরফের তো আর চাদর হয় না তো কি হবে মানে চাদর টাইপেরই আমরা বলতে পারি মানে একটা একটা আস্তরণ যেটা বলে আর থিক সেটা আবার কি একটা পুরু হোয়াইট সাদা রঙ সাদা রঙের আস্তরণ হুম স্নো বরফের আস্তরণ পড়ে গেল কি কভার্ড যেটা কিনা ঢেকে দিল অল দ্য ফুড সমস্ত খাবারকে লাই ইন দ্য ফিল্ড মাঠের উপরে যেগুলো পড়েছিল অর্থাৎ মাঠের উপরে যে খাবারগুলো পড়েছিল সেই খাবারগুলো একটা পুরু সাদা রঙের বরফের আস্তরণ ঢেকে দিল সেই মাঠটা পুরো দ্য গ্রাস ওপার কুড নট ফাইন্ড এনি ফুড গ্রাস ওপার কোনো খাবার পেল না হি ওয়েন টু দ্য অ্যান্ডস অ্যান্ডসেস হিল সে পিঁপড়েদের পাহাড়ে চলল হি স দ্যাট দ্য অ্যান্ডস হ্যাড স্টোর্ড ইনাফ ফুড ফর উইন্টার সে দেখল কি দ্য অ্যান্ডস মানে পিঁপড়েরা হ্যাড স্টোর্ড সঞ্চয় করে রেখেছিল এনাফ ফুড এনাফ ই এন ও ইউ জি এস এনাফ মানে কি যথেষ্ট যথেষ্ট খাবার ফর উইন্টার শীতকালের জন্য হি বেগড দেম ফর সামথিং টু ইট সে কি বেগড বেগ মানে ভিক্ষা করা বা প্রার্থনা করা বা চাওয়া সে তাদের কাছে ভিক্ষা চাইল কি ফর সামথিং কিছু একটা দেওয়ার জন্য টু ইট খাবার যাতে সে খেতে পারে মানে খাওয়ার জন্য কিছু চাইল হোয়াট ক্রাইড দ্য অ্যান্ডস ইন সারপ্রাইজ সারপ্রাইজ মানে বিস্ময় বিস্ময়ের সঙ্গে ক্রাইড মানে এখানে কান্না করা নয় এখানে চিৎকার করা ক্রাইড মানে এখানে চিৎকার করা পিঁপড়া চিৎকার করে বলছে কি হোয়াট মানে কি হ্যাভেন্ট ইউ স্টোর্ড এনিথিং ফর দ্য উইন্টার হ্যাভেন্ট ইউ স্টোর্ড তুমি কি জমাও নি এনিথিং কোনো কিছু ফর দ্য উইন্টার শীতকালের জন্য তুমি কিছু জমাও নি হোয়াট ওয়ার ইউ ডুইং অল সামার তুমি সমস্ত গ্রীষ্মকাল কী করছিলে আই ডিডেন্ট হ্যাভ টাইম টু স্টোর এনি ফুড সেট দ্য গ্রাস ওপার আই ওয়াজ সো বিজি প্লেইং মিউজিক ও গ্রাস ওপার ঘাস পড়িং কী বলছে আই ডিডেন্ট হ্যাভ টাইম টু স্টোর এনি ফুড আই ডিডেন্ট হ্যাভ আমার ছিল না টাইম সময় টু স্টোর মানে জমাতে এনি ফুড কোনো খাবার কোনো খাবার জমানোর সময় আমার কাছে ছিল না সেট দ্য গ্রাস ওপার ঘাস পড়িং বলল আবার কি বলছে সে আই ওয়াজ সো বিজি আমি ভীষণ ব্যস্ত ছিলাম প্লেইং মিউজিক মানে যন্ত্র বাজানোয় আমি খুব বিজি ছিলাম ব্যস্ত ছিলাম The ants shook their heads in disgust. এবার এর বিনিময়ে পিঁপড়েরা কী করছে শুক দেয়ার হেডস মানে মাথা নাড়াচ্ছে আর কি মানে আমরা দেখবে যেরকম দুঃখ মানে কখনো কখনো যখন খুব কি বলবো খুব আমাদের তাচ্ছিল্য বা আমাদের কষ্টের সময় আসে বা কোনো একটা কথা শুনে আমরা কষ্ট পাই তখন কিন্তু আমরা না সূচকভাবে মাথা নাড়াই তো এখানেও পিঁপড়েরা মানে সেই অসম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ালো আর কি সেটা কি আবার ইন ডিসগাস ডিসগাস মানে অস্বস্তিতে ওদের অস্বস্তি লাগছে সব আবোল তাবল কথা শুনে দে টার্ন দেয়ার ব্যাগস তারা তাদের পিঠ ঘুরিয়ে নিল অন দ্য গ্রাস ওপার মানে ঘাস ফোরিংয়ের দিকে অ্যান্ড ওয়েন্ট অন দেয়ার ওয়েন্ট অন উইথ দেয়ার ওয়ার্ক অর্থাৎ 
তাদের গো অন মানে তাদের সেই কাজে তারা চলে গেল হ্যাঁ তারা ঘাস ফুড়িংকে খাবার দিল না কারণ কেনই বা দিতে যাবে সে তো অলস ঘাস ফুড়িং তো অলস আর এরা সারা শীতকাল সারা গ্রীষ্মকাল খুব কষ্ট করেছে তো এই পিঁপড়েরা কেন ঘাস ফুড়িংকে দিতে যাবে খাদ্য তো দেখো এটা কি অ্যাডাপ্টেড ফ্রম ইশপস ফেবলস ইশপের গল্প তোমরা ইশপ নাম শুনেছো নিশ্চয়ই তো ইশপের ফেবল মানে হচ্ছে উপকথা আর কি উপাখ্যান তো সেই উপাখ্যান থেকে এই ব্যাপারটা এই গল্পটা অ্যাডাপ্টেড মানে সংগৃহীত হয়েছে তো আমরা অ্যাক্টিভিটিতে চলে আসব অ্যাক্টিভিটি ওয়ান যেটা লেটস আন্ডারলাইন দ্য কারেক্ট আনসার সঠিক যেটা উত্তর সেই বিকল্পের নিচে কি দাগ দিতে হবে দ্য গ্রাস ওপার ওয়াজ হপিং অ্যাবাউট ইন এ গ্রাস গ্রাস ওপার সেই লাফালাফি করছিল কি কীরকম সময় সামার্স নাকি উইন্টার্স নাকি অটাম ডে কী হবে সামার্স ডে গ্রীষ্মের দিনে তারপরে দেখো দ্য অ্যান্ডস ক্যারিড মানে পিঁপড়েরা বহন করেছিল ফ্রুটস নাকি কর্ন নাকি লিপস কী জিনিস বহন করেছিল ওরা ওরা অবশ্যই কর্ন দানা শস্য তারপরে দেখো সিদাগ ইন উইন্টার দ্য ওয়েদার টার্নড হট নাকি কোল্ড নাকি ওয়েট মানে শীতকালে ওয়েদার কেমন হয়ে গিয়েছিল উল্টে কি হবে কোল্ড দুই দাগ কোল্ড এরপর ডি দাগ স্নো ইজ মানে বরফ হয় হোয়াইট নাকি গ্রিন নাকি ব্রাউন বরফের রং কেমন হয় আমরা জানি হোয়াইট তাহলে এক দাগ হবে হোয়াইট এবার ই দাগ দ্য গ্রাস ওপার স্পেন্ড দ্য সামার প্লেইং মিউজিক নাকি বেগিং নাকি ওয়ার্কিং মানে গ্রাস ওপার সামারটা কাটিয়েছিল অর্থাৎ গ্রীষ্মকালটা কাটিয়েছিল কেমনভাবে প্লেইং মিউজিক মানে বাদ মানে বাজনা বাজিয়ে নাকি বেগিং ভিক্ষা করে নাকি ওয়ার্কিং কাজ করে কি হবে ওয়ান না অপশান ওয়ান প্লেইং মিউজিক এরপরে আমরা চলে আসবো অ্যাক্টিভিটি টুতে লেটস ম্যাচ কলম এ উইথ কলম বি টু মেক মিনিংফুল ওয়ার্ডস অর্থাৎ কলম এর সঙ্গে কলম বি মেলাতে হবে কি অর্থপূর্ণ শব্দ বানানোর জন্যে দেখো এ কলমে প্রথমে কি দেওয়া আছে গ্রাস মানে ঘাস তো কি হবে বিদাগে দেখো হোপার হবে গ্রাস হোপার মানে বি কলমের হোপার তাহলে গ্রাস হোপার হয়ে গেল এবার কি উইন তাহলে কি হবে বিদা দেখো টার আছে টি ই আর টার তাহলে উইন্টার হয়ে গেল এবার দেখো ব্ল্যান বি এল এ এন ব্ল্যান আছে এবার আমরা বিতে কি মানে কলম বিতে আমরা কি খুঁজবো কেট কে ই টি কেট তাহলে কি ব্ল্যাঙ্কেট হয়ে গেল নেক্সট এস ইউ আর সার এবার দেখো বিতে রয়েছে প্রাইজ পি আর আই এস ই প্রাইজ তাহলে কি হয়ে গেল সারপ্রাইজ এবার নেক্সট এম ইউ হুম এম ইউ দেখো বিতে এস আই সি আছে তাহলে কি হয়ে গেল মিউজিক তো এইভাবে তোমরা এটা করে নেবে এরপরে অ্যাক্টিভিটি থ্রি লেটস ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ দ্য রেড কালার্ড ডেসক্রাইবিং ওয়ার্ডস ইন দ্য স্টোরি মানে গল্পের থেকে লাল রঙের যেসব মানে ডেসক্রাইবিং ওয়ার্ডস মানে বর্ণনা করা যেসব লাল বর্ণের শব্দগুলো কি করতে হবে এই সেই শব্দগুলো দিয়ে এই নিচের এই শূন্যস্থানগুলো ভরাট করতে হবে দেখো প্রথমটা দ্য ব্যাগ ইজ ভেরি কি হবে হেভি হবে হেভি নেক্সট বি দ্য গ্রাস ওপার ওয়াজ ড্যাশ প্লেইং মিউজিক কী হবে এখানে বিজি বি ইউ এস ওয়াই বিজি হবে নেক্সট সি দাগ ইন উইন্টার উই ইউজ এ ড্যাশ ব্ল্যাঙ্কেট আমরা শীতকালে ড্যাশ ব্ল্যাঙ্কেট ব্যবহার করি কী হবে থিক টি এইস আই সি কে থিক মানে পুরু ব্লা পুরু ব্ল্যাঙ্কেট ইউজ করি এরপরে নেক্সট আইস ইজ মানে আইস হয় কী হবে হোয়াইট আইসের রং সাদা হয় হোয়াইট লিখবে ডব্লিউ এইস আই টি হোয়াইট নেক্সট শি হ্যাজ এ ড্যাশ স্মাইল কী হবে লাভলি এলো ভি ই এলো আই লাভলি স্মাইল সুন্দর হাসি নেক্সট অ্যাক্টিভিটি ফোর কি বলছে লেটস অ্যারেঞ্জ দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস ইন অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডার মানে বর্ণমালা হিসাবে বর্ণমালা যেভাবে থাকে সেই রকমভাবে শব্দগুলো সাজাতে হবে তো দেখো প্রথমে কি আছে অ্যান্ট আছে এ দিয়ে তারপরে দেখো বি দিয়ে কিছু আছে বিজি হবে তারপর দেখো সি দিয়ে কিছু আছে কোল্ড হবে নেক্সট ডি দিয়ে কিছু আছে নেই ই দিয়ে নেই এফ দিয়ে দেখো আছে ফিল্ড তাহলে এফ আই এল ডি ফিল্ড হবে তিন নম্বরে আচ্ছা জি দিয়ে কিছু আছে নেই এইচ দিয়ে আছে আছে হিল তাহলে হিল লিখে দেবে এরপর নেক্সট আই নেই জে নেই কে কে দিয়ে আছে কি নেই আচ্ছা এল নেই এম এম দিয়ে আছে আছে মিউজিক এম ইউ এস আই সি মিউজিক হবে আচ্ছা এম তারপরে এন দিয়ে আছে এন দিয়ে এন দিয়ে নেই ও দিয়ে আছে নেই পি দিয়ে নেই কিউ 
किऊ दिए अच्छा आर दिए आर दिए नहीं दिए आमार अच्छा सामार आ स्नो आ देखो सामार सामारे एसर पर कि आऊ और स्नोर एसर पर कि आन तो आगे आसे बोल तो एन आगे ना इू आगे अवश्य एन आगे आसे तो हमें प्रथम क्यों स्नो बस तरपे ही क्यों सामार बस ठीक है तो एरपे टी दिए कि आऊ दिए नहीं दिए डब्ल्यू दिए आखो ओदार आर उन्टार आ तो देखो इ आगे ना आय आगे कारण डब्लू तो डब्लू तो जाच करते पर कारण डब्लू तो आगे पर बसते ही एपर देखते हैं इ रे आय रे को आगे आसे इ आगे आसे तो वेदार आगे बस उन्टार है नेक्स्ट हमें चले आसब लेट्स टक पेज नम्बर फोर्टी नाइन लेट्स टक देखो हुईच इन्सेकट कैन बट को पतंग कमड़ाते ठीक है तुम्हारा कि लिखब दीज बी डबल इस बीज मैं मोमाचीरा कैन बट कमड़ाते परे नेक्स्ट देखो हुईच इन्सेकट कैन फ्लाई को पतंग मैं को पतंग उठते परे तो देखो उठते पर अनेक पतंग आमरा दिए दे तुम्हरा वास्प दिए दीते डब्ल्यू एस पी मैं लिखे दासप कैन फ्लै ठीक है इस देखो हुईच इन्सेकट लिवस इन ए ग्रुप ग्रुप कि दंट दंट लिवस इन ए ग्रुप नेक्स्ट देखो हुईच इन्सेकट इज ग्रीन इन कलर को पतंग रंग सबूज तो तुम्हारा कि लिखते पे ग्रास ओपार क्योंकि सबूज तेल कि लिखे द ग्रास ओपार इज ग्रीन इन कलर एपर नेक्स्ट देखो हुईच इन्सेकट मुवस इन ए रो कोट पतंग मान कीट बा पतंग मुवस इन ए रो रो मान हे शी और शर मत बोलिए कौन पतंग प्राणी शी दिए चले तो क्यों एंड लिखते ही पारि ठीक है लिखब कि दंट मुवस इन ए रो रो मान लाइन शी ठीक तो भिडियोते इूनीट वन टाइम कमप्लीट कर लूनीट टुर जो तुम्हारे परवर्ती भिडियोर जो अपेक्षा करते हैं तो जान आजकल भिडियो केम लगल और भिडियो भलो लगले अवश्य लाइक कमेंट और शेयर करो और जो तुम्हें चैने प्रथम भिजिट कर अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर दिओ जैसे परवर्ती गुरुत्वपूर्ण भिडियो ठीक यतटाई गुरुतपूर्ण भिडियो तुम्हारा सवार आगे पे पर धन्यवाद